Hola, ¿qué tal? Soy el podólogo Jorge Leja y hoy te traigo un tema muy interesante. Uno de los temas que nos han estado pidiendo es sobre los hongos en el caso de los niños. Es cierto que es poco frecuente, pero ¿qué pasa si nuestro hijo tiene una, tiene una uña diferente o tiene una uña eh, rara, algo que no nos guste o algo que nos llame la atención? ¿Con quién debemos acudir? ¿A dónde debemos de ir? ¿Quién es el especialista? ¿Qué tratamientos puede haber? ¿Hay algún estudio para saber si tiene alguna otra enfermedad nuestro hijo o su hijo? Pues bueno, de eso y más estaremos hablando en este video. Así que te pido de favor, si te gusta lo que estás viendo o si te gusta lo que has estado viendo de los videos que publicamos, suscríbete, déjanos un comentario y si tienes alguna duda, con gusto le estaremos leyendo y con gusto le estaremos respondiendo. Antes de empezar de lleno, vamos a decir que la onicomicosis es una de las enfermedades que con frecuencia llegan a nuestro consultorio. Debemos decir que aproximadamente entre un 30 y un 40% de los pacientes que nos visitan es por un problema de hongos y que el rango de edad oscila desde los 20 años hasta los 50, 60 o más. Pero, ¿qué pasa en aquellos niños pequeños de un año o de dos que tienen una uña diferente? ¿Qué podemos hacer con ellos? ¿Qué tratamientos existen? Pues bueno, vamos a hablar un poco de ello. Vamos a tratar de explicar a los padres para primero que se tranquilicen para que puedan ver qué opciones tienen y poder también ayudarlos. ¿Qué tan frecuente suele ser este tipo de enfermedad? Pues bueno, en el caso de los adultos sabemos que el 50% de las enfermedades de las uñas son provocadas por onicomicosis. ¿Qué quiere decir? Que dos, una es problema de hongo, las demás puede ser una alteración por algún golpe, por algún medicamento, por alguna enfermedad, por mala circulación, por algún microtraumatismo, por un accidente que tuvo de más joven o por el tipo de calzado que utilizó durante su juventud o por cualquier otra eventualidad. También hay que tener en claro que los niños son poco propensos a tener esta infección, pero que no están ex exentos. Es una de las enfermedades que, como les comento, no es tan frecuente en los niños, pero que sí preocupa a los padres cuando uno de sus hijos presenta ese tipo de alteración. Lo primero que debemos de hacer es calmarnos, ver qué tiene, desde cuándo y recabar toda esa información. Yo les recomendaría que no esperen a que el niño crezca, que no esperen a, a que tenga un poco más de edad, a que el niño esté un poco más maduro, salvo que tenga alguna enfermedad más importante. Hay casos que tienen algún niño alguna eh, otra alteración, que pues obviamente es mucho más importante la otra alteración que lo que pueda tener en su pie, en el caso eh, muy puntual de la onicomicosis. Pero si vemos que nuestro hijo o algún familiar pequeño tiene una uña eh, diferente, yo lo que recomiendo es que lo consulten con su podólogo, que vayan con un dermatólogo, que vayan con un pediatra o con su médico y los pueda guiar en poder o saber qué hacer. Lo primero que yo les recomendaría es hacerles un caguache, un cultivo para determinar si lo que estamos viendo o lo que tiene el paciente realmente es un problema de hongo. Ninguno de los dos estudios suele dar molestia o incomodidad al paciente. Es una toma de la uña donde se hace un raspado para saber qué tipo de infección tiene y principalmente saber si tiene o no hongo. ¿Por qué? Porque en el caso de los niños puede ser alguna enfermedad congénita que eso esté haciendo que la uña esté diferente o esté rara. Y eso ya no lo pudiéramos tratar como un problema de onicomicosis porque no lo es. Aunque aparente que la uña está dañada, está fea y parece o pareciera que tuviera hongo, con el estudio de un caguache y un cultivo nos pudiera confirmar que realmente lo que estamos viendo no es un hongo. Y por más tratamiento que utilicemos no nos va a poder ayudar porque en el caso que estamos viendo particularmente eh, con cultivo y caguache negativo no es un hongo. Pero eso es lo que debemos de hacer, un caguache y un cultivo. Los dos son exámenes que se hacen directamente en la uña y como les comento, no molesta. En el caguache los resultados salen de 1 a 2 a 3 días cuando mucho. Si, eh, si realizamos el cultivo, ese sí demora un poco más, pudiendo ser desde 15 a 30 días o hasta 40 días, dependiendo del patógeno o dependiendo del tipo de hongo que pueda tener. ¿Qué diferencia hay entre un caguache y un cultivo? 
que tenemos que hacer en nuestro hijo. El kawache, como les comento, solamente nos dice si hay o no presencia de hongo, pero eh, es importante realizarlo porque es un poquito más certero en si hay o no hongos en el caso de, de las uñas. Y lo que es el cultivo nos dice qué tipo de patógeno puede tener nuestra uña o la uña de nuestro hijo y poder tratarla con el medicamento que eh, sea lo más indicado. Hay diferentes tipos de hongos, hay desde mo, levaduras y dermatofitos y de esos tres grupos se subdividen a otros grupos. Para poder tratarlos necesitamos tener el tipo de patógeno y poder seleccionar el tratamiento que más le convenga por el tipo de infección que tenga nuestro hijo. Este, también una de las cosas que nos preocupa a los padres es el tiempo de tratamiento y un tiempo de tratamiento va a variar mucho dependiendo de la condición con la que tenga eh, la uña nuestro hijo, la cantidad de uñas que tenga nuestro hijo y el patógeno. Si tenemos una uña que es poco frecuente, eh, el hongo, en, y está afectando una o varias uñas, pues obviamente el tratamiento puede tardar un poco más de lo debido. Un tratamiento en promedio eh, va desde los 3 a los 4 meses en etapas adultas y algo similar es en el caso de los niños. De 2 a 3 meses pudiera ser un tratamiento para ellos, siempre con la supervisión de su podólogo, de su médico, para saber cuándo debemos de retirar el medicamento o que debemos de seguir haciendo en caso de que el medicamento no esté dando los resultados que queremos. Es muy frustrante tener a un bebé y que estemos en algún tratamiento y que éste no mejore, pero desgraciadamente en el caso de la onicomicosis, como lo hemos visto y como muchos de ustedes que ven este video padecen ese tipo de problema, sabemos que es una enfermedad que es un poco resistente o de difícil eh, tratamiento muchas veces tendríamos que esperar a que el niño crezca para poder dar un tratamiento de forma oral, pero gracias a que tenemos ya algunas otras alternativas como la oclusión de urea, como el ácido nítrico, como el láser, pueden ser algunas opciones para niños pequeños. No hay literatura al, eh, realmente que describa en la etapa pequeña de uno o dos años algún protocolo de tratamientos pero se publicó en el año 2020, hace un par de años, un protocolo sobre tratamientos con amorofina y ciclopirox. Entonces aún se está investigando o se está estudiando debido a que con anterioridad no se veían tantos casos de niños con onicomicosis y menos en edad muy temprana, pero que se cree que sí han existido, solamente que hasta ahorita se le está tomando la seriedad y la importancia porque anteriormente se creía que el problema de la onicomicosis era algo mucho más estético y que al paciente no le debe de importar. Es cierto que sí afecta de forma estética el pie, pero hemos visto pacientes que tienen problemas eh, de, de, de temor o preocupación de mostrar su pie, inseguridad, no se sienten cómodos, y pues obviamente eso genera ciertos trastornos psicológicos donde el paciente no se siente cómodo ni a gusto con sus pies. Y es por eso que debemos de tratarlo. Además de que como sabemos, las uñas gruesas pueden generar eh, heridas debajo de la uña, molestias, uñas encarnadas, pueden provocar más dolor por la presión que ésta puede ejercer por el grosor. Pero en el caso de los niños es importante eh, que lo consulte o que lo valore un podólogo para poder diagnosticar de esta forma. Como les menciono, tanto el cultivo y el caguache son dos herramientas muy muy buenas y que actualmente no contamos con el PCR para la onicomicosis que sería un estudio de maravilla para poder tener un diagnóstico más certero, más fiable y poder dar un tratamiento muchísimo mejor para aquellos que son los pequeños. En el caso de los niños muy, muy pequeños, si sí contamos con tratamientos de forma tópica para poder ayudarlos. Sin embargo, esto debe de estar evaluado por su médico, por su podólogo, por su pediatra, porque pudieran causar irritación debido a que son tratamientos largos. Hay tratamientos que se pueden utilizar una o dos veces por semana, pero hay otros que deben de ser diarios y continuos. Y es ahí donde nosotros como podólogos o como médicos o, o personal del área de la salud debemos de tomar la seriedad eh, adecuada 
para poder guiar a los padres de familia. Pero no se preocupen que este tipo de enfermedades, si tiene un hongo su hijo, se puede aliviar, se puede curar. Ya para terminar, si tienen alguna duda, por favor, se lo pido que lo dejen en los comentarios y trataremos de responderlos a la mayoría de la gente eh, y poder aclarar aquellas dudas que tengan. Pero no pierdan tiempo en saber si van o no van con su podólogo, con su médico, porque el niño es muy pequeño, porque no quieren que le pongan X tratamientos en sus uñas, porque me ha tocado casos en donde los padres desperdician tiempo, eh, se esperan y la enfermedad avanza y va avanzando y va avanzando. No es lo mismo, nunca será igual tratar esa uña cuando apenas la vimos hace un par de semanas diferente cuando ya el paciente pasó 5, 7, 8 meses y la uña cambió por completa y no solamente es una, son varias. Así que si tienen alguna alteración su hijo de un año o dos, si hay forma de estudiarlo, si hay forma de tratarlo y por favor consulten con su podólogo.